आभाष मल्टीमीडिया सृष्टि थी दृष्टि अटूट السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فعن أبي رقية تميم الداري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين প্রশংসা গুণগান তারিফ এবং স্তুতি সেই মহান রাজাধিরাজ আল্লাহ সুবহান তারা নিমিত্তে পেশ করছি যিনি আমাদেরকে দিন শিক্ষার উদ্দেশ্যে আজকের এই অনলাইন ক্লাসে উপস্থিত হওয়ার তফিক দান করেছেন এই জন্যে আমরা সকলেই অন্তরে অন্তস্থল থেকে সবটুকু তাজিম মিশিয়ে রব্বুল্লা আলমিনের দরবারে কৃতজ্ঞতা আদায় করি সকলে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ অতপর অবারিত সালাত এবং সালাম ও শান্তির ধারা বর্ষিত হোক প্রাণপ্রিয় নবী সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল মানবতার জন্যে সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষক আল্লাহ রব্বুল আলমিন যাকে শিক্ষক হিসেবে মহান বিশ্ব মানবতার কাছে এই বিশ্ব বাসীর কাছে প্রেরণ করেছিলেন মানুষের সর্বোত্তম বন্ধু কল্যাণকামী খায়ের খাহ খায়তম নবী নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের প্রতি আসুন আমরা হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা উজাড় করে প্রিয় নবীর প্রতি সাল্লাম পেশ করি সকলে পড়ি সাল্লাহ আলী সাল্লাম মোহতারাম মহাজাজ প্রাণপ্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই এবং বোনেরা আশা করছি আপনারা সকলেই আমার সাউন্ড ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছেন এবং ভালোভাবে আমাকে দেখতে পাচ্ছেন কোনো সমস্যা না থাকলে আপনারা কেউ যদি সমস্যা ফিল করেন একটু জানাবেন এবং সেই সাথে আমি অনুরোধ করব আজকের এই লাইভ ভিডিওটি ফেসবুকের বিভিন্ন জায়গায় পেজ বিভিন্ন পেজ গ্রুপ বা মেসেঞ্জার গ্রুপ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ইত্যাদি আপনারা শেয়ার করে নিন যেন অন্যরাও এই ক্লাস থেকে উপকৃত হতে পারে আল্লাহ তালা সবাইকে তফিক দান করুন আল্লাহ আমিন প্রাণপ্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই এবং বোনেরা তাহলে আমরা মূল ক্লাসে যাওয়ার পূর্বে এই মুহুর্তে যারা লাইফে আছেন তাদের সবাইকে আমি মোবারকবা জানাচ্ছি দোয়া করছি আল্লাহ রবুল আলমিন যেন আমাদের এই সময়টুকুকে জ্ঞান অর্জনের জন্য কবুল করে নেন আমরা যেন কোরআন এবং সুনার বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করে তা আমাদের বাস্তব জীবনে প্রয়োগ ঘটাতে পারি এবং এর মাধ্যমে আমরা দুনিয়ার শান্তি এবং আখরাতের নাজাত লাভ করতে পারি আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে সে তৌফিক এনায়ত করুন আল্লাহ আমিন প্রাণপ্রিয় উপস্থিতি সাধী বন্ধুগণ আমরা আমাদের ইসলামী শরিয়া কোর্স লেভেল ওয়ানের হাদিস বিষয়ে আলোচনা করছিলাম তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমাদের পঞ্চম হাদিস নিয়ে আলোচনা পেশ করা হবে ইনশাআল্লাহ আর বিষয়টি আপনারা অবগত আছেন যাদের হাতে পিডিএফ রয়েছে যারা অলরেডি পিডিএফ ডাউনলোড করেছেন যে এই হাদিসটি মূলত আজকের এই পঞ্চমতম হাদিস বা পঞ্চম হাদিস এটি হচ্ছে আমাদের হাদিস সিলেবাসের সর্বশেষ হাদিস এরপরে আমরা ইনশাআল্লাহ তৌহিদ বিষয়ে ধারাবাহিক ক্লাস শুরু করব এরপরে রয়েছে ফেকা তারপরে রয়েছে সিরাত তথা রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামের জীবনী তা আমরা আজকে এই হাদিস সিলেবাসের সর্বশেষ হাদিস তথা পঞ্চম হাদিস 
নিয়ে ইনশাল্লাহ আলোকপাত করার চেষ্টা করব আল্লাহ রব্বুল আলমিন যদি তৌফিক এনায়ত করেন হায়দা আল্লাহ সুবহান ওয়াতালার কাছে আমরা সেটাই দোয়া করি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে দিনের জ্ঞান অর্জন করে সেই আলোককে আমাদের জীবন গঠনে তৌফিক এনায়ত করুন আল্লাহুম্মা আমিন প্রাণপ্রিয় দর্শক শ্রোতা সাথী ভাই বন্ধুগণ আমরা প্রথমে হাদিসের আরবি এবারত বা মূল টেক্সট যেটা আগে পাঠ করেছি সেটার তর্জমা জেনে নেব এবং এরপরে বর্ণাকারী সাহাবির জীবনী সম্পর্কে সামান্য কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করব এরপরে ইনশা আল্লাহ হাদিসের মূল ব্যাখ্যার দিকে অগ্রসর হব অম্মা তৌফিক ইল্লাবিল্লা আমরা হাদিসের মূল এবারতটি আবারও শুনে নেই عن أبي رقية تميم بن أوسن الداري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين والنصيحة قلنا لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم اتيه تشعر بي حديث تير ورطولو بركاتو صحابي তামিম দারি রদি আল্লাহ তালা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন আর দিন আন নসিহা দিন হল এখলাস তথা আন্তরিকতা সত্যবাদিতা এবং কল্যাণকামিতার নাম আসলে নসিহাত শব্দটির এক কথায় বাংলা বলাটা কঠিন এই জন্যে আমরা কয়েকটি শব্দের সমন্বয়ে এটি অর্থ করছে এভাবে যে আর দিন আর নসিহা দিন হচ্ছে একনিষ্ঠতা সত্যবাদিতা এবং সর্বোচ্চ কল্যাণকামিতার নাম মানে দিন মূলত সত্যবাদিতার উপরে প্রতিষ্ঠিত একনিষ্ঠতার উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং সর্বোচ্চ মানুষের কল্যাণ কামনার উপরে প্রতিষ্ঠিত সাহাবাগুন প্রশ্ন করলেন জেহাল রসুল এই জিনিসগুলো কার কারদের জন্যে একনিষ্ঠতা সত্যবাদিতা বা কল্যাণ কামনা এ বিষয়গুলো কাদের জন্যে নসিহত কাদের জন্যে তিনি বললেন তিনি পাঁচটি শব্দ উচ্চারণ করেছেন এক নাম হচ্ছে লিল্লাহ প্রথম হচ্ছে নসিহত হবে আল্লাহর জন্যে একনিষ্ঠতা বা সত্যবাদিতা হবে মহান আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের জন্যে দুই নম্বর হচ্ছে কিতাবিল যেমন লিল্লাহ অলি রসুলহি দুই নম্বর হচ্ছে বা প্রথম হচ্ছে লিল্লাহ অলি কিতাবিহি দুই নম্বর হচ্ছে আল্লাহর কিতাবের জন্যে তিন নম্বর অলি রসুলহি আল্লাহ রসুলের জন্যে চার নম্বর হচ্ছে লে আইমাতুল মুসলিমিন মুসলিম ইমামদের জন্যে মুসলিম নেতৃবৃদ্ধ তথা রাষ্ট্রপ্রধান বা শাসক গোষ্ঠীর জন্যে এবং পাঁচ নম্বর হচ্ছে বলে আমি আমিম সাধারণ মুসলিম জনগণের জন্যে প্রিয় সাথী বন্ধুগণ তাহলে আমরা হাদিসটির অর্থটা আবারও বলবো প্রখ্যাত সাহাবি আবু রুকাইয়া তামিম বিন আউস আদ্যারি রদি আল্লাহ তার থেকে বর্ণিত রসুল করিম সাল্লাহ আলাম বলেছেন যে দিন হচ্ছে একনিষ্ঠতা সত্যবাদিতা এবং কল্যাণকামিতার নাম আমরা প্রশ্ন করলাম যে এই একনিষ্ঠতা সত্যবাদ বা কল্যাণ কামিতা ওটা কার কাদের জন্যে কার জন্যে নবী সাল্লাহাম বললেন আল্লাহর জন্যে লিল্লা ওলে কিতাবিহি ওলে রসুলহি ওলে আইমতুল মুসলিমি ও আহমতিহিম সেগুলো হচ্ছে লিল্লা আল্লাহর জন্যে তার কিতাবের জন্যে তার রসুলের জন্যে এবং মুসলিম শাসকদের জন্যে এবং মুসলিম সাধারণ জনগণের জন্যে সহি মুসলিমের বিশুদ্ধতম হাদিস প্রিয় উপস্থিতি আমরা আমাদের নিয়ম অনুযায়ী আমরা এ পর্যায়ে তামিম দারি রদি আল্লাহ তালা আনহুর সম্পর্কে কিছুটা জানার চেষ্টা করব তামিম দারি সংক্ষেপে আমাদের কাছে পরিচিত তামিম দারি নামে এবং তামিম দারির নামটা শুনলেই আমাদের ঝড়ের কবলে পতিত হয়ে দীর্ঘ এক মাস সাগরের বক্ষে 
ঢেউয়ের মধ্যে তারা মানে ঢেউ তাদেরকে ঝড় বিক্ষুব্ধ সাগর তরঙ্গে পতিত হয়ে তারা কোনো এক নির্জন দ্বীপে উপস্থিত হন এবং সেখানে একজন বিশাল ব্যক্তি তিন বছর আগে অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে নবম নবম হিজড়িতে তারপর রসুল করিম সাল্লাহাম তো মানে দশম হিজড়ি এগারোতম হিজড়িতে ইন্তেকালি করলেন মানে বলা যায় যে নবম দশম এগারো রসুল করিম সাল্লামের ইন্তেকালের মাত্র দুই বছর আগে তিনি ফিলিস্তিন থেকে মদিনা আগমন করেন এবং ইসলাম কবুল করেন নবম হিজড়িতে তামিম দায়রি রদি আল্লাহ তালা আনহু ইসলাম কবুল করেন সুদূর ফিলিস্তিন থেকে মদিনায় আগমন করার পরে তিনি ধর্মগতভাবে আগে খ্রিস্টান ধর্ম অনুসারী ছিলেন এবং তাকে বলা হতো যে তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ একজন খ্রিস্টান ধর্মযাজক বা পাদ্রী তৎকালীন সময়ের খ্রিস্টান জগতে শ্রেষ্ঠ একজন ধর্মযাজক যেটাকে আরবিতে বলা হয় রাহেব এবং খুব আল্লাহ ভেরু ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন তিনি সেখানে মদিন মদিনা থেকে তিনি ফিলিস্তিন থেকে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের সান্নিধ্য লাভের আশায় তিনি সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যেহেতু তিনি একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী মানুষ ছিলেন এবং তাদের খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ থেকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের আগমনের যে পূর্বাভাস তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সেই জ্ঞান তাকে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে সত্য অনুসন্ধিত অনুসন্ধিত তাকে সেই ফিলিস্তিন থেকে তার সব অনুসারী তার যে একটা নিজস্ব সাম্রাজ্য ছিল সব কিছুকে ফেলে সত্য গ্রহণের মানসিকতায় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে তিনি আগমন করেন এবং সেখানে এসে তিনি খ্রিস্ট ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন সুবহান আল্লাহ তাহলে একজন অত্যন্ত জ্ঞানী বিচক্ষণ এবং খ্রিস্টান ধর্মের বড়ো পাদ্রী ধর্মযাজক সে জেনে বুঝে সব কিছু অধ্যয়ন করে সত্য গ্রহণের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে তিনি ইসলাম কবুল করেছিলেন সুবহান আল্লাহ ভাহমদিহি সুতরাং যারা বলে যে ইসলাম মানুষকে জোর করে গ্রহণ করানো করানো হয়েছে বা বাধ্য করা হয়েছে বা তরবারের দ্বারাই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এগুলো হচ্ছে সম্পূর্ণ প্রোপাগান্ডা এবং ইসলামের নামে মিথ্যাচার ছাড়া অন্য কিছু নয় প্রিয় সাথী বন্ধুগণ আপনাদের কিছু নেটের সমস্যা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি সকলের কি নেট সমস্যা হচ্ছে দয়া করে জানাবেন যাই হোক প্রিয় বন্ধুগণ সেই তামিম দারি রদি আল্লাহ তালু আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিউসাল্লাম থেকে অনেকগুলো হাদিস বর্ণনা করেছেন যার সংখ্যা আলেমগণ উল্লেখ করেছেন যে তিনি মোট আল্লাহ নবী সাল্লাহাম থেকে আঠারোটি হাদিস বর্ণনা করেছেন নবী করিম সাল্লাহাম থেকে তিনি মোট আঠারোটি হাদিস বর্ণনা করেছেন আর তিনি একমাত্র সাহাবি যার থেকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে তামিম দারি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী এবং অনন্য বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্য অধিকারী যে অন্যান্য সাহাবিগণ রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম থেকে হাদিস বর্ণনা করেন কিন্তু এই তামিম দারি সাহাবির কাছে আল্লাহ রসুল সাহাব নিজে তার কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং সেটা তিনি সাহাবিদেরকে শুনিয়েছেন তা মসজিদ নবাবের মেম্বারে বসে সুবহান আল্লাহ তাহলে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে তামিম দারি রদি আল্লাহ একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়েছেন যে রসুল করিম সাল্লাহাম মসজিদের নবীর মেম্বারে বসে তামিম দারির থেকে এই হাদিসুল জাসা বা হাদিসুদ্দাল তিনি 
সাহাবিদের সামনে বর্ণনা করেছেন প্রিয় বন্ধুগণ তো যাই হোক এ ব্যাপারে অনেক বক্তব্য রয়েছে অনেক কথা রয়েছে সেই হাদিসুল জাসার ব্যাপারে আমরা সেদিকে যাচ্ছি না তো তিনি মদিনাতেই ছিলেন মদিনাতেই বসবাস করতে শুরু করলেন এবং রাসুল করিম সাল্লাম তো মোটামুটি দুই নয় দশ এগারো সনে যখন মারা গেলেন উনি নয় নব হিজড়িতে মদিনায় আসলেন তারপরে দশম হিজড়ি এগারোতম হিজড়িতে রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম রবিউল আওয়াল মাসি দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন এরপরে তিনি মদিনায় বসবাস করতে শুরু করলেন এরপর আবু বকর রদি আল্লাহ শাসন আমল আমর আবুল্লা হত্যাব রদি আল্লাহ শাসন আমল এরপরে ওসমান রদি আল্লাহ তালহ যখন ক্ষমতায় আসলেন এরপরে খারেজি গোষ্ঠীর হাতে তিনি নির্মমভাবে শাহাদত বরণ করলেন এরপরে চতুর্দিকে ফিতনা ফাসাদ বিশৃঙ্খলা দেখা গেল তখন তিনি মদিনা ছেড়ে সিরিয়াতে চলে গিয়েছিলেন এবং সিরিয়াতে যাওয়ার পরে সেখানে তিনি ইন্তেকাল করেন সেটা ছিল হিজড়ি চল্লিশ সাল আর ইংরাজি হিসাব করলে ছয়শো ষাট খ্রিস্টাব্দ তো তিনি হিজড়ি চল্লিশ মোতাবেক ছয়শো ষাট খ্রিস্টাব্দে সিরিয়াতে গিয়ে দুনিয়া থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন আল্লাহ রবুল আলমিন তার প্রতি সন্তুষ্ট হন তিনিও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হন প্রিয় বন্ধুগণ আমরা তামিম দারি রদি আল্লাহ তরণ থেকে এ সম্পর্কে সামান্য কিছু জানার চেষ্টা করলাম এরপর আরও অনেক কথা আছে যেমন ওনার ব্যাপারে আরও বলা হয়ে থাকে যে তিনি কোরআনে করিম তিলাওয়াতে খুব পারদর্শী ছিলেন এবং খুব বেশি কোরআনে করিম তেলাওয়াত করতেন এবং খুব বেশি আল্লাহওয়ালা ছিলেন আল্লাহ সুবাহ তালা অনেক বেশি ইবাদত করতেন কেরাতের ক্ষেত্রে তিনি অনন্য বৈশিষ্ট্য অধিকারী ছিলেন কোরআনে করিমের তেলাওয়াত এবং কোরআনে করিমের ক্ষেত্রে তার জ্ঞান গরিমা অন্যান্য সাহাবিদ থেকে আলাদা ছিল তিনি এই ক্ষেত্রে অনন্য বৈশিষ্ট্য অধিকারী ছিলেন বলা হয়ে থাকে যে সাত দিনে তিনি কোরআন খতম করতেন সাত দিনে তিনি কোরআনে করিম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে শেষ করতেন তিনি তো সেই সাহাবি যে ওমর মুল খত্ত আবরাদি আল্লাহ তালান শাসন আমলে যখন তারাবির নামাজ বিচ্ছিন্নভাবে পড়া হতো প্রত্যেকেই মসজিদে এসে আলাদা আলাদাভাবে অথবা কয়েকজন মিলে আলাদাভাবে পড়তেন মানে সম্মিলিতভাবে তারাবির নামাজ আদায় করা হতো না তখন ওমর উল খত্ত আবরাদি আল্লাহ তালানের দৃশ্য অবলোকনে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে তারাবির নামাজ জামাতের সাথে আদায় করার সবাইকে একজন ইমামের আন্ডারে পড়ার জন্য তিনি নির্দেশ প্রদান করলেন এবং সেখানে তিনি উবাই ইবনে কাব এবং তামিম দারি রদি আল্লাহ তাল আনহুমা এই দুজনকে সবাইকে একসাথে নিয়ে জামাতের সাথে তারাবির সাথে আদায় করার নির্দেশ দিয়েছিলেন তো এখান থেকেও বোঝা যাচ্ছে যে কোরআনে করিমের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অন্যান্য সাহাবি থেকে অনন্য বৈশিষ্ট্য অধিকারী তার মানে জ্ঞান গরিমা যোগ্যতা বিচক্ষণতা সকল ক্ষেত্রে এই তামিম দায়ারি রতি অলতন ছিলেন এক অনন্য উদাহরণ সাহাবিদের মধ্যে অত্যন্ত মর্যাদাবান একজন সাহাবি আমরা এ পর্যায়ে হাত মূল হাদিসের দিকে অগ্রসর হব তা আমরা এই হাদিসটির ব্যাপারে ওলামাদের কি মন্তব্য সেটিও আমরা একটু জানব এই ক্ষেত্রে যে আসলে যখন নসিহত করা হয় কোন ব্যক্তিকে অথবা মুসলিম শাসকদেরকে অথবা একনিষ্ঠতা এবং সত্যতার প্রমাণ দেওয়া হয় আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ক্ষেত্রে রাসুলের ক্ষেত্রে আল্লাহ কিতাবের ক্ষেত্রে তখন সেই ব্যক্তি নিজে সৌভাগ্য বান হয়ে যায় তার মধ্যে সে নিজে সৌভাগ্যের অধিকারী হয় এবং যেই ব্যক্তিকে সে নসিহত করে সেও সৌভাগ্যবান হয় তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে এই দিন ইসলাম পুরোটাই এই নসিহতের ওপরে প্রতিষ্ঠিত মানে দিনের মধ্যে শুধু রয়েছে কল্যাণ কামিতা দিনের মধ্যে রয়েছে 
একনিষ্ঠতা সত্যবাদিতা অপরের কল্যাণ করা মানুষকে ক্ষতি মানুষের ক্ষতি না করা এটি হচ্ছে দিন তো রসুল করিম সাল্লাম এখানে যেটা বলেছেন আর দিন আর নসিহা যার দিনটাই হচ্ছে নসিহত প্রিয় বন্ধুগণ যেমন রসুল করিম সাল্লাম একটা বলছে আল আরাফা তো আল হাজ্য আরাফা মানে হজ হচ্ছে আরাফা মানে হজের প্রধানতম কাজই যেন আরাফায় অবস্থান অবস্থান ঠিক এখানে যেটা বলেন আর দিন আর নসিহা দিন হচ্ছে নসিহাতের নাম ওলামে গ্রাম ওলামে গ্রাম আরও বলেছেন যে যে চারটি হাদিসের ওপরে পুরো ইসলাম আবর্তিত হয় সে চারটি হাদিসের মধ্যে কোনো কোনো আলেম এই হাদিসটিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন যেগুলো আমরা আগে উল্লেখ করেছি যে চারটি হাদিসের ওপরে পুরো ইসলামটা আবর্তিত হয় একটি হচ্ছে ইন্নামালা আমা আলবিন নিয়াত মানে নিয়তের ওপরে সমস্ত আমল নির্ভরশীল এটা হচ্ছে এক নম্বর হাদিস দুই নম্বর হচ্ছে কি দুই নম্বর হচ্ছে মান আহদ হাফি আমর আহাদ আমা আলাই সামিন হাওরাদ যে ব্যক্তি দিনের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন কোনো কিছু নতুন উদ্ভাবন করল সেটা প্রত্যাখ্যাত এটা আমরা আগে আলোচনা করেছি তিন নম্বর হাদিস সেটা হচ্ছে ইন্নাল হালাল বাইনুন ও ইন্নাল হারাম বাইনুন ও বাইন হম উমর মুস্তাবিহাত যে নিশ্চয় হালাল স্পষ্ট এবং হারাম স্পষ্ট এবং হালাল হারামের মাঝে কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো সংশয়পূর্ণ বা অস্পষ্ট তো এটা আমরা গত ক্লাস আলোচনা করেছি আর চতুর্থ নম্বর হাদিস কেউ বলেছেন দ্য মা ইউরি বুক আইলা মালা ইউরি বুক তুমি সন্দেহপূর্ণ বিষয় ছেড়ে যেটা সংস মানে সন্দেহ মুক্ত সেটাকে তুমি গ্রহণ করো আর কেউ কেউ বলেছেন এই হাদিসটি সেটা হচ্ছে দিন আর নসিহা দিন হচ্ছে নসিহতের নাম তো যাই হোক তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে পুরো ইসলামটা যদি চারটি হাদিসের উপর আবর্তিত হয় তার মধ্যে এটি অন্যতম এটাকে যদি আমরা চতুর্থ বলি তাহলে একদম আলমের মতো ঠিক আছে কেউ বলেছেন যে এটা না বরং আরেকটি যাই হোক তার মানে পুরো ইসলামটা এই হাদিসটির ওপরে প্রতিষ্ঠিত কেউ কেউ এটাও বলেছেন যে পুরো ইসলামটাই এই হাদিসের ওপরে প্রতিষ্ঠিত মানে পুরো ইসলামের মূল ভিত্তি হচ্ছে এই হাদিসটি কোনো কোনো আলম এটাও বলেছেন কারণ এখানে আল্লাহ আল্লাহর কিতাব রাসুল নেতৃবৃন্দ মুসলিম শাসকবৃন্দ এবং সাধারণ জনগণ সকলের নসিহতের কথা বলা হয়েছে আর এগুলো সব সকলের সমন্বয় তো ইসলাম সুবহান আল্লাহ তো প্রিয় বন্ধুগণ তো যাই হোক এখান থেকেও আমরা এই হাদিসটির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছি যে কতটা ইম্পর্টেন্ট হাদিস ইমাম নবী রহমাহুল্লাহ যে চল্লিশটি হাদিস সংক্রমণ করেছেন যেটা আরবাই নবী বলা হয় ইমাম নবী রহমাহুল্লাহ সংকলিত চল্লিশটি মূল্যবান হাদিস তার মধ্যে তিনি এই হাদিসটিকে সেই চল্লিশ হাদিস অন্তর্ভুক্ত করেছেন তাহলে আমাদের উচিত সকলেরই এই হাদিসটি নিয়ে আরও বেশি স্টাডি করা পড়াশোনা করা এ হাদিসের অর্থ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এর গভীরতা উপলব্ধি করা এবং এই হাদিসের মর্মার্থের আলোকে আমাদের জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টা করা এটি খুবই অপরিহার্য একটি বিষয় প্রিয় সাথী বন্ধুগণ এ পর্যায়ে আমরা মূল হাদিসের ব্যাখ্যার দিকে চলে যাই এ হাদিসে যেটা বলা হয়েছে রসুল করিম সাল্লাম বলছে আর দিন আর নসিহা দিন মানে আমরা বলবো দিন মানে এখানে হলো ইসলাম মানে পুরো ইসলাম ইসলামী শরিয়াত বা ইসলাম এ পুরোটাই আর নসিহা নসিহত নসিহত বলতে কী বোঝায় ইমাম আবদুল্লা বিন বাজ রহমাহুল্লাহ তালা তিনি বলছেন আর নসিহাত তিনি সেটা উদাহরণ দেব সেটা বলছে আলী ইখলাস ও ফিসাই ও সিদ কুহু যে প্রত্যেকটা জিনিসের ক্ষেত্রে একনিষ্ঠতা এবং সত্যবাদিতা এটি হচ্ছে এখলাস কেন হাত্তা ইউয়াদ্দা কামা আউ জেবাহুল্লাহ যেন প্রত্যেকটি এবাদতকে আল্লাহ রাবুল আলমিন যেভাবে আদায় করাকে আবশ্যক করেছেন সেভাবে আদায় করা সম্ভব হয় মানে প্রত্যেকটি বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি এবাদত বন্দিগির ক্ষেত্রে মানুষের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে সমাজে বসবাসের ক্ষেত্রে জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে এবাদত বন্দেগি থেকে শুরু করে সামাজিক জীবন প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে একনিষ্ঠতা সত্যবাদিতা এবং কল্যাণ কামিতা অন্য আলমগুণ বলেছেন 
جی ہول اخلاص بدل الوسع فی ارادت الخیر اخلاص بلا ہے انتریکتا اکنشتتا ایبان کلن کمیتر کھتری شربت چو چشتا کرا پریو بندہ کن ایرہ ودیش شو کی حتی یودہ کما او جبہ اللہ جاتے اللہ سبحانہ وتعالی جے عدش نشد گلو کے شوٹیک پدوی تے جی بھائی اللہ تعالی اب شکر سے شیب بھائی آدھائی کرا شمبا بھائی تال امرہ ملکو تھا درگوی بول بو جے نصیحت بولتے بجھائی منہ شکول کشور کھترے عباد بندگی تے کے شروع کرے شاما جی کو تا تر پڑے پرش پر ایک لین دین بیب شبہ نیت جو تر پڑے منوشی شاہتے شمپور کو موٹ کو تھا جیبو نیر پتک تی کھترے ایک او نشٹ ہوتا ایبان شوتتا شوتتا با دیتا ایبان کلن کا میتا ایس شب گلو شمسٹی نام ہوتا ہے نسی حق امرا جیڑا کہ بانگلائی بولی اوپا دیش امرا کی بولی اوپا دیش بولی جی نسی حق مانے اوپا دیش اشلے اوپا دیش بولتا امرا اشلے کی بوجی اوپا دیش تو بولا ہائی ایمون جنش کے جی ایک جون شکھوک چھاتروں کے اوپا دیش دے ایک جون عالم تار انوشاری در کے با तार ताके जरा भालो बाशे तादर के बात तार का शेकिसु जानते चाहे ताके उपदेश दे उपदेश दे अच्छे और तो अच्छे शे अंतरिको ता शाथे तार कल्लान चाहे खुबी गोभीर भालो बाशा अब अंतरिको ता शाह करे शुद्ध बाई ता शाह करे शे तादर कल्लान कामुना करे ये जो नहीं अमरा नसीहतर बांग्ला तर्जुमा करे मनुष्य कल्लन कामना के बुझाए, अब उन जार मुद्दे कोनो भेजाल नहीं, जार मुद्दे कोनो मने दुनिया मरी नहीं, बतार मुझे कोनो शर्त हो पड़ता नहीं, शंपुनो निर मने निखात चित्ते, बिना शर्त ही कारो कल्लन कामना करा, ऐसे ही तो उपदेश, ऐसे ने नसीहत बोलते हैं, अमरा शाहज़ बंगलाई उपदेश बोले था एकोनिष्ठता, आंतरिकोता, शुद्धतवादिता एवं शर्बत्च कल्लन कामना ये शॉप गुलो शवन्ने होते हैं नसीहत ये जो निकुनु कुनो आलम बोलते हैं जो अरबी भाषा ते जोतो शब्द रहे थे अरबी भाषाई जोतो शब्द रहे थे ये नसीहतेर मतो ऐतो व्यापक एवं गोभीर अर्थों पर दित्यो कुनो शब्द नहीं � आर्मी भाषा भी दरार बोलते हैं, जो नसीहत शब्द टी, ऐतुटाई व्यापक अर्थ बोधक एवं ऐतुटाई गोभीर अर्थ प्रकाश करी, जो आर्मी भाषा ते लक्खों लक्खों शब्द रहे थे, किंतु ए शब्द रे मतो, ऐतो मने गोभीर अर्थ बोधक एवं व्यापक अर्थ बोधक शब्द दितियों टी नहीं, प्रिय बंदगोन ताले बुझा इता ठीक आचे, किंतु इता आश्ले अर गोभीरोता ही अमरा पुष्ट पारी ना। ये शब्द दर अर्थो उपदेश बोलार माध्यमे अमरा इटर जे एक टा व्यपकोत्तर रहे थे, इटर जे एक टा गोभीर मोरमार्थ रहे थे, शे जगह ते पहुँचा संभव है ना। ये जो ना अमदर के एक व्याख्या करे बुझता हबे। प्रयोग बंदे को अंतर्जा� अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शंखे पेटी कथा बोल लें तो शाबाई भाभी स्वतः कुन जिगा शकुर बन जहल रसूल अम्रा बुझलाम दिन इस्लाम होते हैं नसीहत तेर नाम कितने नसीहत टक कार्य जन्य हाबे तो खून प्रिय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित इर पश्चन जवाय बोल लें ये पास्टी कथा तो नसीहत अर्थात अल्लाह जन्ने एकोनिष्ठ होता, शुद्ध बादीता, ये इटे तरह क्यों बुझाए? अर्थात अल्लाह सुबहन वा ताअलर इबादत तेर क्षेत्री पूर्णो आंतरिक होता एवं एकोनिष्ठ होता प्रकाश करा। अल्लाह सुबहन वा ताला जेब भावे इबादत करते बोलते हैं, शर्बत जो आंतरिक होता, शुद्ध बादीता एवं भालोबा 
যেই ভালোবাসায় কোনো খাত থাকবে না যে বিশ্বাসের মধ্যে কোনো নিফাকি থাকবে না কোনো কপটতা থাকবে না যে এবতের মধ্যে কোনো শিরিক থাকবে না শিরিক মুক্তভাবে একনিষ্ঠ হৃদয়ে নিখাত চিত্তে আল্লাহ সুবহান তালার দাসত্ব বরণ করা দাসত্ব মেনে নেওয়া জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহান তালে এবাদত বন্দেগি করা এটি হচ্ছে আল্লাহর জন্য সুহতের অর্থ এর বিপরীতে আল্লাহ রবুল আলমিন যা নিষেধ করেছেন আল্লাহর নিষিদ্ধ হারাম কার্যাবলী থেকে সর্বান্তকরণে দূরে থাকা আল্লাহ সুবহান তালা যা হারাম করেছেন যেটা নিষিদ্ধ সেটার আশেপাশেও না যাওয়া সেটা করা তো দূরে থাক বরং তার চারপাশ দিয়ে চলাফেরা না করা যেমনটি আমরা এর আগের হাদিসে পড়েছি যে রসুল করিম সাল্লাম বলেছেন যে চারণ ভূমির চারপাশে যদি কোনো রাখাল তার গবাদি পশু চড়াই তাহলে সম্ভাবনা রয়েছে যে তার গবাদি পশু সেই চারণ ভূমির ক্ষেত থেকে ফসলের ক্ষেত থেকে কিছু খেয়ে ফেলবে সুতরাং আল্লাহ রসুলের আল্লাহ রবুল আলমিনের আনুগত্য আল্লাহ রবুল আলমিনের নসিহত দ্বারা এটাই বোঝায় যে আল্লাহ যা আদেশ করেছেন সেটা পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে নিষ্ঠা সহকারে পূর্ণ ভালোবাসা সহকারে বাস্তবায়ন ঘটানো এবং আল্লাহ তালা যা নিষেধ করেছেন সেটা থেকে সম্পূর্ণভাবে নিবৃত্ত থাকা দূরে থাকা তার আশপাশ দিয়েও চলাফেরা না করা সুবহান আল্লাহ তারপরে আলেমগণ আরও এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যেটাকে আমরা আর অন্যভাবে বলতে পারি যে আল্লাহ সুবহান তাও হেদ বাস্তবায়ন করা এবং শিরকি কার্যক্রম থেকে শিরিক থেকে সম্পর্ক ছেদ করা এটা হচ্ছে একটা অর্থ আলেমগণ এটার আরেকটি ব্যাপক ব্যাপক অর্থে বলেছেন যে এখানে আল্লাহর জন্য নসিহত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মানে আল্লাহর যতগুলো হক রয়েছে সবগুলো বাস্তবায়ন ঘটানো যেমন আল্লাহর প্রতি ইমান আনা আল্লাহ সুবহান প্রতি ইমান আনা তারপরে আল্লাহ সুবহান তালা আল্লাহ সুবহান তালা যে জিনিসে যে জিনিসকে যে জিনিসের প্রতি ইমান আনতে বলেছেন সেগুলোর প্রতি ইমান আনা আল্লাহ রবুল আলমিনকে ভালোবাসা এবং আল্লাহ রবুল আলমিন যেগুলোকে ভালোবাসতে বলেছেন সেগুলোকে ভালোবাসা আল্লাহ আল্লাহ সুবহান তালা যে জিনিসকে অপছন্দ করেন অথবা যে বিষয়ে তিনি যে জিনিসকে অপছন্দ করতে বলেছেন সেগুলোকে অপছন্দ করা আল্লাহ সুবাহ তালার যাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে বলেছেন বা আল্লাহ তালা যাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন বা যাদেরকে তিনি বন্ধু বলেন আল্লাহর বন্ধুদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখা আল্লাহ শতুতে থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকা এবং আল্লাহ সুবহান তালার দুশ্মন থেকে দুশ্মনদেরকে দুশ্মন মনে করা মুনাফেক কাফের মুশেক এদের সাথে সম্পর্ক ছেদ করা মুশেক থেকে সম্পর্ক ছেদ করা হ্যাঁ সম্পর্ক ছেদ করার অর্থ এই নয় যে তাদের সাথে কোনো দেখা হলে কথা বলবো না এমনটি না অর্থাৎ আন্তরিক সম্পর্ক ছেদ করা কাফের মুশেকদের সাথে আমাদের দুনিয়াবি সম্পর্ক থাকতে পারে ব্যবসা বাণিজ্য সামাজিকতা থাকতে পারে কিন্তু হৃদয় দিয়ে তার দিনকে এবং তাকে আমি ভালোবাসব না বরং আমার কর্তব্য হবে তাকে জান্নাতের দিকে আহ্বান জানানো তাকে আল্লাহর দিনের পথে আহ্বান জানানো তাকে ইসলামের পথে আহ্বান জানানো এই উদ্দেশ্যে তার সাথে আমি সম্পর্ক রাখতে পারি প্রিয় বন্ধুগণ তো যাই হোক মোট কথা আল্লাহ সুবহান তালা যত হক রয়েছে আল্লাহ রবুল আলমী যত আদেশ রয়েছে সেগুলোকে পূর্ণ আন্তরিকতা পূর্ণ বিশ্বাস এবং ভালোবাসা সহকারে নিখাত চিত্তে একনিষ্ঠ হৃদয়ে বাস্তবায়ন ঘটানো এবং আল্লাহ সুবহান তালা যেগুলো নিষেধ করেছেন যেগুলো হারাম করেছেন যেগুলো বারণ করেছেন যেগুলোর সাথে দুশ্মনী করেছেন সেগুলো থেকে সর্বান্তকরণে দূরে থাকা সেগুলোর সাথে সম্পর্ক ছেদ করা সেগুলো থেকে সেদিকে সেগুলোর সাথে আন্তরিক কোনো সম্পর্ক না রাখা এটি হচ্ছে লিল্লাহ আল্লাহর প্রতি নসিহতের উদ্দেশ্য তাহলে আমরা মোটামুটি এই কথাটি অর্থ বুঝতে পেরেছি যে আল্লাহর জন্য নসিহত দ্বারা কী বোঝায় তারপরে দ্বিতীয় যে কথাটি বলা হয়েছে প্রিয় উপস্থিতি সাথী বন্ধুগণ সেটা হচ্ছে লি কিতাবিহি আল্লাহর কিতাবের জন্যে নসিহত আল্লাহর কিতাবের জন্য নসিহত দ্বারা কী উদ্দেশ্য অর্থ হচ্ছে আল্লাহ সুবহান তালা বিশ্ব মানবতাকে 
সত্যের পথ দেখানোর জন্যে বিশ্ব মানবতাকে মুক্তির পথ নির্দেশনা দেওয়ার জন্যে বিশ্ব মানবতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্যে যে তার পক্ষ থেকে আসমানি মহাগ্রন্থ আল কোরআন করিম অবতীর্ণ করেছেন সেই কোরআনের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন করা এবং কোরআনে করিম যেভাবে আল্লাহ সুফাত নাজিল করেছেন তার রসুলের প্রতি সেভাবে কোরআন তেলাওয়াত করার চেষ্টা করা কোরআন শুধু তেলাওয়াত নয় বরং কোরআনের যে মেসেজ যে বার্তা রয়েছে কোরআন যেই বার্তা নিয়ে বিশ্ব মানবতার কাছে আগমন করেছে সেই বার্তাকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা করা এবং সে আলোকে আমাদের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে আমাদের সামাজিক পারিবারিক রাষ্ট্রীয় শিক্ষা অর্থনীতি সব কিছুকে ঢেলে সাজানো এটি হচ্ছে আল্লাহর কিতাবের প্রতি নসিহতের একটি অন্যতম অর্থ তারপরে ইমাম তহাবি রহমহল্লাহ বলেছেন যে এই কথা বিশ্বাস করা যে কোরআন হচ্ছে আল্লাহ রবুল আলমিনের কিতাব এই কিতাবে সংরক্ষিত রয়েছে আল্লাহ রবুল আলমিনের বাণী আল্লাহ সুবহান তালার বাণী সমষ্টির নামই হচ্ছে আল্লাহ সুবহান তালার পক্ষ থেকে যে সমস্ত বাণী জিব্রাইল আমিনের মারফতে প্রিয় নবী সাল্লামের হৃদয়ে নাজিল করা হয়েছে সেগুলোর সমন্বিত রূপ হচ্ছে এই কিতাব আল্লাহর কিতাব কিতাব উল্লাহ বিশ্বাস করতে হবে যে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াহি আবার আল্লাহর কাছেই যাবে এই কোরআন মানুষের কথা নয় বরং হচ্ছে আল্লাহর কথা এটি অন্যান্য সৃষ্টি জীবের অন্তর্ভুক্ত নয় সৃষ্টি জগতে অন্তর্ভুক্ত নয় আল্লাহ রবুল আলমিন পৃথিবীতে হাজার লক্ষ প্রকার জিনিস সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ ছাড়া যা কিছু সবই সৃষ্টি অন্তর্ভুক্ত আল্লাহর আরস কুরসি ফেরিস্তা মণ্ডলী আসমান সমূহ জমিন মানুষ জিন এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর সৃষ্টি কোরআন আল্লাহর সৃষ্টি নয় বরং কোরআন হচ্ছে আল্লাহর সিফাত বা আল্লাহর বৈশিষ্ট্য আল্লাহ রবুল আলমিন কথা বলেন এটা তার জাতি সিফাত তার সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট একটি বৈশিষ্ট্য কথা বলার বৈশিষ্ট্য আল্লাহ রবুল আলমিনের সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট একটি গুণ এটি অন্যান্য সৃষ্টি জগতের বা সৃষ্টি জীবের মতো কোনো সৃষ্টি নয় প্রিয় বন্ধুগণ আল্লাহ সুবহান তালা যারা কোরআনকে মানব সৃষ্টি বা মানুষের মতোই সৃষ্টি বলে মনে করে বা মানুষের কথার অনুরূপ মনে করে তাদেরকে তিনি জাহান নামের হুমকি দিয়েছে আল্লাহ তালা বলছে ইনহায়দা ইল্লা কৌল বেসর সাউসলি হে সাকর যারা বলে যে এ এই কোরআন তো মানুষেরই কথা যারা বলে এই কোরআন হচ্ছে কি মানুষের কথা আল্লাহ বলছে তাকে আমি ভয়াবহ সাকার তথা জাহান নামের ভয়াবহ আগুনে তাকে আমি প্রবিষ্ট করাবো তাকে প্রজ্জ্বলিত করব তাহলে আমাদেরকে বিশ্বাস রাখতে হবে এটি আল্লাহর কালাম এটি মানুষের কোনো কথা নয় মানব সৃষ্ট কোনো কথা নয় মানব রচিত কোনো বক্তব্য নয় বরং আল্লাহ রবুল আলম অন্যান্য সৃষ্টির মতো এটি কোনো সৃষ্টি নয় বরং এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে আল্লাহ রবুল আলমিনের সত্তার সাথে অবিচ্ছেদ্য একটি বৈশিষ্ট্য যা থেকে যা যা যে বৈশিষ্ট্য থেকে আল্লাহ সুবহান তালা কখনোই বিচ্ছিন্ন হবে না বা আল্লাহ রবুল আলমিন থেকে এই বৈশিষ্ট্য কখনোই বিচ্ছিন্ন হবে না সুতরাং যারা বলে যে কালাম হচ্ছে মাখলুক আল্লাহর কালাম হচ্ছে মাখলুক আল্লাহর কোরআন হচ্ছে সৃষ্টি আল্লাহ রবুল আলমিন অন্যান্য সৃষ্টির মতোই একটি সৃষ্টি তারা সম্পূর্ণ ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত যদি আল্লাহর সৃষ্টি ধরা হয় তাহলে কি হবে কুল্লু মানে আলিহা ফ্যান আসমান জমিন আল্লাহ রবুল আলমের সৃষ্টি জগতের মধ্যে যা কিছু সবই একসময় ধ্বংস হয়ে যাবে কিন্তু কোরআন কখনোই ধ্বংস হওয়ার নয় কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে কিন্তু কোরআন কখনোই কি হবে না ধ্বংস হবে না কেউ যদি আল্লাহর সৃষ্টি মনে করে তাহলে বুঝতে হবে যে তার অর্থ হলো যে অন্যান্য সৃষ্টি জগৎ যেভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে কোরআনও একসময় ধ্বংস হয়ে যাবে নাও জুবিল্লাহ আহমেদ জালে এটি কুফুরি কথা প্রিয় বন্ধুগণ তো যাই হোক আমরা বলব যে এই কোরআনে করিম এর হক রয়েছে আমাদের প্রতি আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআনে করিম নাজিল করেছেন যেন আমরা কোরআনে করিম তেলাওয়াত করি আল্লাহ রবুল্লাহ বলছে ওরাত্তিল কোরআন তরতিলা যে তুমি তরতিলের সাথে কোরআনে করিমের তেলাওয়াত করো অর্থাৎ ধীরস্থিরতার সাথে সঠিক উচ্চারণে 
স্পষ্টভাবে কোরআনে করিম তুমি তেলাওয়াত করো প্রিয় বন্ধুগণ কোরআনে করিম তেলাওয়াত আমরা নিয়মিত করব এটি কোরআনের হক আমাদের প্রতি আমরা যদি কোরআনে করিমের তেলাওয়াত না করি তাহলে আমরা কোরআনের হক লঙ্ঘন করলাম সেই সাথে কোরআনে আরও হক হচ্ছে যে আমরা কোরআনে করিম তেলাওয়াতের পাশাপাশি এর তর্জমা তাফসির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ জানব এবং কোরআন নিয়ে গবেষণা করব এটাও কোরআনের একটি হক আমাদের প্রতি আল্লাহ তালা বলছেন আফালা এতাদা বারুন আল কোরআন আম আলা কুলুবিন আকফা আলুহা যে কেন মানুষ কোরআন নিয়ে গবেষণা করে না নাকি তাদের হৃদয়ে তালা মেরে দেওয়া হয়েছে মানুষের হৃদয়গুলো কি তালাবদ্ধ কেন মানুষ কোরআন নিয়ে গবেষণা করে না তো কোরআনের তর্জমা তাফসির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ যদি আমরা না জানি তাহলে গবেষণা করব কিভাবে তা কি সম্ভব কখনোই সম্ভব নয় সুতরাং শুধু তোতা পাখির মতো তেলাওয়াত করলেই হবে না বরং কোরআনে করিম তেলাওয়াতের পাশাপাশি এর যে বার্তা যে মেসেজ আল্লাহ সুবাহ তালা বিশ্ব মানবতা দিয়েছেন সেটি উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে হবে এটি নিছক কোনো ধর্মীয় গ্রন্থ নয় এটি হচ্ছে গাইড বুক আল্লাহ তালা বলছেন শাহর রমাদন আল্লাদি উনজিলা ফিহিল কোরআন হুদাল্লিন্যাস রমজান মাসে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে মানুষের হেদায়তের জন্যে মানুষকে সঠিক পথ নির্দেশনা দেওয়ার জন্যে মানুষকে গাইডলাইন দেওয়ার জন্যে সো ইটস এ গাইড বুক ফর অল দ্য হিউম্যানিটি সমগ্র বিশ্ব মানবতার জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে এটি কি পথ নির্দেশনা আল্লাহ তালা বলছেন আলিফ লামিম জাল কিতাব উল্লাহ রায় বাফি হুদাল্লিল মুত্তাকিন এটি হচ্ছে মুত্তাকিনদের জন্য হেদায়ত পথ নির্দেশিকা গাইডলাইন গাইড বুক সংবিধান সুতরাং তেলাওয়াত করা নিঃসন্দেহ ফজিরতপূর্ণ কাজ আমরা তেলাওয়াত করব কিন্তু পাশাপাশি তর্জমা তাফসিরও জানার চেষ্টা করতে হবে এখানে অনেকে একটা প্রশ্ন করেন যে কোরআনে করিম তর্জমা যদি আমরা পড়ি বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পড়ি তাহলে কি কোরআন পড়ার নেকি হবে আমরা বলবো যে না কোরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পড়লে কোরআন পড়ার সময় পরিমাণ নেকি হবে না কোরআনের তর্জমা তাফসির পড়া মূলত কোরআন নিয়ে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত এটার জন্য আলাদা সব রয়েছে কিন্তু অবশ্যই কোরআনে করিম যদি আপনি সোয়াব পেতে চান কোরআন করিমের সোয়াব পেতে চান তাহলে আপনাকে আরবিতেই কোরআন তেলাওয়াত করতে হবে আরবি অক্ষর আল্লাহ রবাল যেভাবে নাজিল করেছেন সেভাবেই পড়তে হবে শুধু তর্জমা তাফসির পড়লে হবে না এখানে আরেকটা অনেকে প্রশ্ন করেন যে যদি না বুঝে বা তর্জমা তাফসির না জেনে শুধু তেলাওয়াত করি তাহলে সোয়াব আছে কি না হ্যাঁ কোরআন হচ্ছে এক্ষেত্রে অনন্য বৈশিষ্ট্য অধিকারী কে কোনো ব্যক্তি যদি কোরআনে করিম এর তর্জমা নাও জানে তাফসির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নাও পড়ে শুধু এর ওয়ার্ডগুলো পড়ে যায় এর অক্ষরগুলো পড়ে যায় সে কোনো কিছু না বুঝে পড়লেও আল্লাহ তালা সোয়াব থেকে বঞ্চিত করবেন না কারণ নবী সাল্লাম বলেছেন মান কর আহার ফামিন কিতাবিল্লাহ ফেলাহ হাসেনা যে ব্যক্তি কোরআনে করিমের একটি অক্ষর পাঠ করবে সে একটি নেকি পাবে আর একটি নেকি হচ্ছে দশটি নেকির সমপরিমাণ সুতরাং বুঝে পড়ুক অথবা না বুঝে পড়ুক কোরআনে করিম পড়লেই সোয়াব রয়েছে একটা প্রত্যেকটা অক্ষরে একটি নেকি যেটি দশটির সমপরিমাণ যেমন আলিফ লাম মিম এখানে আলিফ লাম একটা শব্দ নয় এখানে তিনটি শব্দ রয়েছে শুধু আলিফ ল্যাম মিম তিনটি অক্ষর রয়েছে তিনটি অক্ষরে তিনটি নেকি রয়েছে নেকি হবে এবং তিনটি নেকির ত্রিশটি নেকির সমপরিমাণ আল্লাহ রবুল আলমিন দান করবেন সোয়াব দান করবেন তাহলে আমরা বলবো যে কোরআনে করিম দেখে দেখে কেউ যদি পড়ে অথবা মুখস্থ পড়ে যদি বুঝে পড়ে অথবা না পড়ে বুঝে পড়ুক অথবা না পড়ুক সকল অবস্থা আল্লাহ সুবাহ মতালা তাকে সেই সোয়াব দান করবে তবে শর্ত হচ্ছে আরবিতে পড়তে হবে আর কেউ যদি বাংলা বাংলা বা এটার যদি ইংলিশ ট্রান্সলেশন পড়ে বা শুধু তার সিটটা পড়ে আরবিটা না পড়ে তাহলে কিন্তু সেই সোয়াব পাওয়া যাবে না সোয়াব পেতে হলে আল্লাহ আল্লাহ তালা যেই অক্ষরে যেই শব্দ যেভাবে তিনি নাজির করেছেন সেইটা হুবহু সেভাবে পাঠ করতে হবে আর তর্জমা তাফসির পড়া যে আলাদা সোয়াব রয়েছে এটি হচ্ছে গবেষণা অন্তর্ভুক্ত আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার হয়েছে তারপরে প্রিয় বন্ধুগণ দুর্ভাগ্য হলো সত্য আজকে মুসলিম সমাজ আজকে করোনার ব্যাপারে আমরা এতটাই উদাসীন যে দশ বছর বিশ বছর ৩০ বছর পঞ্চাশ বছর আজকে মানে বয়বৃদ্ধ হয়ে গেছি অনেক মানুষ হয়েছে যারা এখনও কোরআনে করিম ভালোভাবে তেলাওয়াত করতে জানি না কোরআনে করিম দেখে দেখে যে পড়ব সে যোগ্যতা এখনও অর্জিত হয় নাই এর থেকে বড় আফসোসের আর কি হতে পারে অথচ 
উচিত তো ছিল একেবারে বাল্য বয়সে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার আগেই কোরআনে করিম বিশুদ্ধভাবে তেলাওয়াত শেখা এবং সম্ভব হলে মুখস্থ করে নেওয়া আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সমাজে বহু সংখ্যক কোরআনের হাফেজ আল্লাহ সুবহান তালা দান করেছেন যারা অ্যাডাল্ট বয়সে উপনীত হওয়ার পূর্বে দুনিয়াকে বোঝার পূর্বেই কোরআনকে বক্ষে ধারণ করতে সক্ষম হয়েছেন সুবহান আল্লাহ ছোট ছোট অবুধ শিশুরা যারা ঠিকমতো বাংলাও বলতে পারে না তারা পুরানে পুরো কোরআনে করিম তাদের হৃদয়ে ধারণ করতে সক্ষম হয়েছেন তারা পুরো কোরআন ফার্স্ট টু লাস্ট তারা মুখস্থ বলে সক্ষম আল্লাহ আকবর তারা হচ্ছে কোরআনের হাফেজ আজকে সারা বিশ্বব্যাপী সমস্ত কোরআনের কপিগুলোকে যদি পুড়িয়ে দেওয়া হয় বা সমস্ত প্রেসগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হয় বা সমস্ত কোরআনকে যদি বাজেয়াপ্ত করা হয় ইনশা আল্লাহ লক্ষ লক্ষ কোরআনের হাফেজ মুহূর্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে বলবে আমরা সেই কোরআন পুনরায় লিপিবদ্ধ করতে সক্ষম বা আমরা সেই কোরআন পুনরায় সেটাকে শুনে দিতে সক্ষম যে একটা ভুলও হবে না এরকম কোরআনে কেন লক্ষ লক্ষ হাফেজ আল্লাহ সুবহান তালা এই উম্মতকে দান করেছেন প্রিয় ভাইরা আমার সুতরাং আমরা বলবো যে আল কোরআনে করিম শিক্ষা করার বিষয়টি আমাদেরকে সবচেয়ে গুরুত্বের সাথে দেখা উচিত জীবনের বেশিরভাগ সময় পার হয়ে গেছে কিন্তু কোরআন পড়তে যার এর থেকে বড় আফসুস আর কী হতে পারে নবী সাল্লাম বলেছেন যে আল মাহিরুবিল কোরআন কাসাফাতুল কিরাম আল বারারা ওয়াল দিয়াত আউত ওয়াল দিয়াত আউ ফিহ শাহন আলহ ফাল আজরান কোনো ব্যক্তি যদি কোরআনের ক্ষেত্রে পারদর্শিতা অর্জন করতে পারে কোরআনের ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করতে পারে তাহলে সে কেমতের দিন থাকবে পুত পবিত্র ফেরেস্তাদের সাথে আর যে ব্যক্তি কোরআন পড়তে গিয়ে কষ্টের সম্মুখীন হয় কোরআন পড়তে গিয়ে তোতলামি আসে মুগ্ধ শরীর উচ্চারণ হয় না তারপরও কোরআন পড়া অব্যাহত রাখি তাকে আল্লাহ সুবাহ তালার দ্বিগুণ সোয়াব দান করবেন কয়গুণ সোয়াব দ্বিগুণ সোয়াব দান করবেন কোন দিক থেকে একটা হচ্ছে তেলাওয়াতের যে সোয়াব প্রতিটি অক্ষরেই একটি করে নেকি যেটা দশটা নেকির সমপরিমাণ সেটা পড়ার কারণে সে সোয়াব পাবেন সোয়াব পাবে কিন্তু সে যে আলাদাভাবে কষ্ট করল মানে মুক্ত সঠিকভাবে উচ্চারণ হয় না তারপরেও পড়া অব্যাহত রেখেছে আল্লাহ তালা এই জন্য এক্সট্রা সোয়াব দান করবেন তার মানে যে ব্যক্তি কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সঠিকভাবে উচ্চারণ হচ্ছে না তারপর উচ্চারণ করার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে শেখার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে এবং কোরআনে করিম তেলাওয়াতের চেষ্টাটাকে অব্যাহত রেখেছে আল্লাহ তালা তাকে এক গুণ না বরং দ্বিগুণ সোয়াব দান করবেন কিন্তু যারা কোরআনে করিমের দিকে তাকিয়েও দেখেন না তারা দুনিয়াবি বিষয়ে কত কিছু তারা জানে হ্যাঁ বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার অনেক কিছু শিখেছে দুনিয়াবি হয়তো জীবিকা উপার্জনের জন্য বিদেশে গিয়ে তারা বিদেশি ভাষা রপ্ত করে রপ্ত করে ফেলেছে কিন্তু কোরআন পড়তে জানে না আফসোস তার জন্যে নবী সাল্লাহ বলেছেন ইন্নাল্লাদি লাইসাফি জৌফিহি সেই উমের কোরআন কেল বাইতুল খারিব যেই লোকটা যার যার পেটের মধ্যে কোরআনের কোনো অংশ নেই তা উদাহরণ হচ্ছে একটা বিরান ঘরের মতো পরিত্যক্ত ঘরের মতো একটা ঘর তৈরি করে সেখানে যদি মানুষ বসবাস না করে একটা সুন্দর ঘর বানানো হলো এবং সেই ঘরটাকে ফেলে রেখে দেওয়া হলো সেখানে কোনো মানুষ বসবাস করে না কিছুদিন পরে গিয়ে আপনি কি দেখতে পাবেন সেখানে সেই ঘরে ময়লা আবর্জনা পড়েছে হয়তো বা আগাছা পরগাছা গজিয়েছে সেখানে ছাড় পোকা তেলা পোকা ইঁদুর বা সাপ বিচ্ছু গিয়ে বসবাস করে এটাই স্বাভাবিক তো রসুল করিম সাল্লাম বলেছেন যার ভিতরে কোরআনের কোনো অংশ নেই যার পেটে কোরআনের কোনো অংশ নেই তার উদাহরণটা হচ্ছে এরকম পরিত্যক্ত ঘরের মতো আর তিনি আরও বলেছেন যে তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তো সে ব্যক্তি যে নিজে কোরআন শেখে অন্যকে শেখাই খাই রকুমান তা আল্লাম আল কোরআন ও আল্লামা সোহেল বখারিতে ফজাইল কোরআন অধ্যায়টি উল্লেখিত হয়েছে যে তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তো সে ব্যক্তি যে নিজে কোরআন শেখে এবং অন্যকে শেখায় নিজে কোরআন শিখে সে ক্ষান্ত নয় বরং তার চারপাশে আরও যারা কোরআন জানে না তাদেরকে সে শেখায় প্রিয় বন্ধুগণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো রসুল করিম শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিয়েছেন যে কোরআন নিজে শেখে এবং অন্যকে শেখায় কারণ আল্লাহ রাবুল আলমিন হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ সবচেয়ে সর্বোচ্চ সম্মান অধিকারী সুতরাং তার প্রত্যেকটি ওয়ার্ড তার প্রত্যেকটি বাক্য তার প্রত্যেকটি বাণী সর্বোচ্চ সম্মান এবং মর্যাদার অধিকারী আর এই 
সম্মানিত বাণীগুলোকে যারা আত্মস্থ করবে আল্লাহ রাবুল আলমিন এই মর্যাদাবান কথাগুলোকে যারা স্টাডি করবে পড়বে মুখস্থ করবে ধারণ করবে আল্লাহ রাবুল আলমিন তাদেরকেও শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দান করবেন যারা নিজেরা শিখবে এই আল্লাহর আল্লাহর কালামকে যারা নিজেরা শিখবে সে যেমন শ্রেষ্ঠত্ব অধিকারী হবে সম্মান এবং মর্যাদা অধিকারী হবে ঠিক একইভাবে যারা অন্যদেরকে শেখাবে তারাও শ্রেষ্ঠত্ব এবং মর্যাদা অধিকারী হবে আল্লাহ রাবুল আলমিন শ্রেষ্ঠ মাস রমজান মোবারকে করোনা অবতীর্ণ করেছেন সা ফেরেস্তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ যিনি ফেরেস্তা জিব্রাইল আমিন তার মারফতে আল্লাহ সবাহতালে কোরআনকারে অবতীর্ণ করেছেন এবং রমজানের সর্বশ্রেষ্ঠ রাত লায়াতুল কদর সবে কদর আল্লাহ সুবাহতালে কোরআন কারিম অবতীর্ণ করেছেন এবং সমগ্র নবী রাসুলদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যিনি রাসুল আখরি নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম তার উপরে তিনি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং সেই কিতাব কাদের জন্যে সমস্ত উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উম্মত উম্মতে মোহাম্মেদি নবী সাল্লামের উম্মত তাদের জন্যে আল্লাহর এই কিতাবকে অবতীর্ণ করেছেন সুতরাং সম্মানের মর্যাদার সর্বোচ্চ প্রাপ্য হচ্ছে আল্লাহর এই কিতাবের সুতরাং আমরা বলব বলবো আমরা যদি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে চাই সম্মান পেতে চাই আমাদেরকে কোরআনের দিকেই ফিরে আসতে হবে আমরা যদি শ্রেষ্ঠ সমাজ গড়তে চাই এই কোরআনের সমাজেই কোরআনের সমাজ আমাদেরকে গড়তে হবে আমরা যদি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নিকট মুক্তি পেতে চাই আখিরাতে নাজাত পেতে চাই জান্নাত পেতে চাই জান আগুন থেকে বাঁচতে চাই তাহলে কোরআনের নির্দেশনা আলোকেই আমাদের জীবন পরিচালনা করতে হবে আর এখানে কোরআন দ্বারা উদ্দেশ্য শুধু কোরআন নয় বরং কোরআনের পাশাপাশি হাদিস ওয়াহি পুরোটাই অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ জীবনে কোরআন এবং শূন্য অনুযায়ী জীবন গঠন করতে হবে তবেই আমরা প্রত্যাশিত সফলতা এবং কামিয়াবি অর্জন করতে সক্ষম হব এবং দুনিয়াতে শান্তি এবং আখেরাতে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হব এবং আল্লাহর দরবারে শ্রেষ্ঠ মানুষের মানুষদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবো আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন আল্লাহুম্মা আমিন প্রিয় বন্ধুগণ আমরা আর বেশি সময় দিতে পারবো না আমরা আর কয়েক মিনিটের মধ্যে শেষ করে ফেলব যে তার পরবর্তীতে আমরা একটু অগ্রসর হব ইনশাআল্লাহ সেটি হচ্ছে যে রাসুলের প্রতি রাসুলের জন্য নসিহত আমরা এর আগে জানলাম আল্লাহ এবং তার কিতাব তথা কোরআনের জন্য নসিহত এবং এ পর্যায়ে আমরা জানব রাসুলের প্রতি নসিহত দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে প্রিয় বন্ধুগণ রাসুল বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে রাসুলের প্রতি নসিহত মানে রাসুলের প্রতি আন্তরিকতা একনিষ্ঠতা সত্যবাদিতা এই জিনিসগুলোই বোঝাচ্ছে নসিহত দ্বারা উদ্দেশ্য এখানে রাসুলের প্রতি আমাদের পূর্ণ আন্তরিকতা প্রদর্শন করতে হবে তার প্রতি সত্যতার বহির প্রকাশ ঘটাতে হবে এখানে কপটতার আশ্রয় নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই মিথ্যাচারী তার নিজের সাথে মিথ্যাচার করা কোনো সুযোগ নেই অর্থাৎ হৃদয়ের সবটুকু বিশ্বাস ভালোবাসা এবং আন্তরিকতা মিশিয়ে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে গ্রহণ করতে হবে কিভাবে আমরা গ্রহণ করব প্রথমত ইমান আনার মাধ্যমে আমরা এই ইমান আনবো যে তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসুল আল্লাহর পক্ষ হইতে প্রেরিত দূত আল্লাহ রবুল আলমিন এই রাসুলকে বিশ্ব মানবতার কাছে প্রেরণ করেছেন মানুষকে সত্যের পথ দেখানোর জন্যে মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে মানুষকে দুনিয়াতে শান্তি এবং আখেরাতের মুক্তি দেওয়ার জন্যে মানুষকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করে জান্নাতে প্রবাসের জন্যে পথ নির্দেশ বা গাইড রাহবার হিসেবে আল্লাহ সুবাহ তাকে প্রেরণ করেছেন প্রিয় বন্ধুকে আমরা বিশ্বাস করব যে তিনি হচ্ছেন আখেরি নবী তিনি সর্বশেষ নবী সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল তিনি বলেছেন শুধু রাসুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নয় তিনি সমগ্র বিশ্ব মানবতার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ তিনি রাসুল করিম সাল নিজে বলেছেন যে আনা সৈয়দ আবুল দে আদম ওয়ালে ফখর আদমের যত সন্তান সমস্ত সন্তানদের মধ্যে আমি হচ্ছি শ্রেষ্ঠ এবং এতে আমি অহংকার করি না এতে রাসুল করিম সাল্লাম এতে তিনি অহংকার প্রকাশ করেননি বরং তিনি বিনা অবনতভাবে তিনি বলেছেন যে আল্লাহ রবুল আলম সে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন আদম সন্তানদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ আর আল্লাহ সুফান তালা যুগে যুগে কালে কালে মানুষকে তহিদের দিশা দেওয়ার জন্যে শিরিক থেকে রক্ষা করার জন্যে যত নবী রাসুল প্রেরণ করেছে তাদের সংখ্যা নিয়ে দ্বিমত রয়েছে একটি হাদিস 
যেটা কেউ কেউ সহিব অনেক মহাদেব সহিব বলেছেন কেউ কেউ আবার জয়ফে বলেছেন একশো এক লক্ষ চব্বিশ হাজার এক লক্ষ চব্বিশ হাজার যদি আমরা হাদিসটাকে সহি ধরে নিই তাহলে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী রসুলদের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ তালা পাঁচজন রসুলকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন করেছেন যাদেরকে বলা হয় উলুল আজর মিনা রসুল মানে রসুলদের মধ্যে যা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ রসুল আর তারা হচ্ছেন পাঁচজন তারা কারা তারা হচ্ছেন নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম ঈসা আলাহিসাল্লাম তারপরে মূসা আলহিসাল্লাম ইব্রাহিম আলহিসাল্লাম এবং নূহ আলহিসাল্লাম এই পাঁচজনকে বলা হয় উলুল আজম দৃঢ় সংকল্পধারী নবীর বা রাসুল আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত দূত তো এই পাঁচজনের মধ্যেও আল্লাহ রাসুল হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ সুতরাং আমাদেরকে বিশ্বাস রাখতে হবে যে তিনি শ্রেষ্ঠ মানুষ শ্রেষ্ঠ রাসুল এবং তিনি আমাদের সবচেয়ে কল্যাণকামী মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণকামী বন্ধু সবচেয়ে আন্তরিকতাপূর্ণ নসিহাতকারী মানুষের কল্যাণকামী বন্ধু হচ্ছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তিনি জাতি ধর্ম বর্ণ গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট অনুসরণীয় ইহুদি খ্রিস্টান বৌদ্ধ বা অন্য যত যত ধর্মাবলম্বীরা আছে তারাও যদি আল্লাহ রসুলকে অনুসরণ করে তারাও সফলতার স্বর্ণ দুয়ারে উপনীত হবে তারাও সাফল্যের রাজপথ বে জান্নাতে পৌঁছতে পারবে কিন্তু রসুলকে যদি বিশ্বাস না করে তাহলে তাদের ঠিকানা হবে ভয়াবহ জাহান নামের অগ্নি তাদের জন্য অপেক্ষা করছে সাথী বন্ধুগণ সুতরাং রাসুলের প্রতি আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে তারপরে রাসুল করিম সাল্লাম যা বলেছেন সেগুলোকে বিশ্বাস করতে হবে যে সমস্ত তথ্য আমাদেরকে দিয়েছেন সেটা ভবিষ্যৎবাণী হোক অথবা আগের যুগের কোনো কথা হোক তিনি যা বলেছেন সেগুলোকে আমাদেরকে বিশ্বাস করতে অবিশ্বাস করার কোনো সুযোগ নেই তিনি যা বলেছেন অবশ্যই সত্য তারপরে তিনি যেই পদ্ধতিতে এবাদ করতে বলেছেন হুবহু সেই পদ্ধতিতে এবাদত করতে হবে তিনি যা নিষেধ করেছেন সর্বান্তকরণে সেখান থেকে দূরে থাকতে হবে তার পদ্ধতির বাইরে কোনো এবাদ করা যাবে না তিনি যেভাবে নামাজ পড়তে বলেছেন যেভাবে রোজা রাখতে বলেছেন যেভাবে হজ করতে বলেছেন যেভাবে তেলাওয়াত করতে বলেছেন যেভাবে দান সৎকার করতে বলেছেন যত প্রকার এবাদ রয়েছে তিনি যেভাবে করেছেন যেভাবে বলেছেন যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন সেই পদ্ধতির মধ্যেই আমাদেরকে থাকতে হবে এর বাইরে যাওয়ার কোনো অপশন নেই কোনো সুযোগ নেই অন্যথায় আমরা যতই বড় বড় পাহাড় সময় বধ করি না কেন আল্লাহর কাছে সেটা প্রত্যাক্ষত হবে যেটা আমরা এক উল্লেখ করেছি যে বধ করলে দুটি শর্ত রয়েছে একটা হচ্ছে আল্লাহর জন্য করতে হবে দুই নম্বর আসলে পদ্ধতি অনুসারে করতে হবে তারপরে রাসুলের সন্ন্যার আলোকে আমাদের জীবনকে সাজাতে হবে প্রিয় বন্ধুগণ আমরা অনেকেই মুখে রাসুলের ভালোবাসার কথা বলি কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল লাইফে আমরা রাসুলের ভালোবাসার কোনো বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে ব্যর্থতার পরিচয় দেই আল্লাহ তালা বলছেন কুল ইন কুন্তন তো হেবুন আল্লাহ হে নবী আপনি বলে দিন যে তোমরা আল্লাহকে যদি ভালোবাসো তাহলে আমাকে অনুসরণ করো রাসুলকে অনুসরণ করো তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুণাগুলোকে মোচন করবেন সুতরাং রাসুলের অনুসরণ ব্যতিরিকে রাসুলের প্রতি কখনোই ভালোবাসা সম্ভব নয় এই জন্যে তার সুন্নার আলোকে আমাদের জীবন গঠন করতে হবে তার আদর্শের আলোকে আমাদের জীবন গঠন করতে হবে তিনি যা আদেশ করেছেন সেগুলোকে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করতে হবে তিনি যা নিষেধ করেছেন সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে সেগুলোকে পরিহার করে চলতে হবে আর রাসুলের বিরুদ্ধে কেউ যদি কথা বলে তার বিরুদ্ধে আমাদেরকে জবাব দিতে হবে রাসুলের সুন্নাকে কেউ যদি কেউ যদি অবজ্ঞা করে আমরা তাদের জবাব দেব রাসুলের কোনো হাদিসকে কেউ যদি অপমান করে আমরা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাব এবং রাসুলের সুন্নার মর্যাদাকে রাসুলের হাদিসের মর্যাদাকে আমরা উচ্চকৃত করব রাসুলের সম্মানকে আমরা কোনোভাবে ভুলন্ডিত হতে দিতে পারি না এটি রাসুলের হক নয় রাসুলের হক হচ্ছে তার প্রতি ভালোবাসা তার তার রেখে যাওয়া যে সুন্না বা আদর্শ বা তার হাদিস সেগুলোর প্রতি সর্বোচ্চ ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো তাকে কেউ যদি অপমান করতে চাই কোনো হাদিসকে অস্বীকার করতে চাই কোনো হাদিসকে তারা যদি কোনোভাবে এটার বিরুদ্ধে অবস্থান করতে চাই আমরা আমাদের ইমানের বলে বলিয়ান হয়ে রাসুলের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে আমরা তার জবাব দেব আমরা তার প্রতিবাদ জানাবো যার যতটুকু সামর্থ্য রয়েছে এটি রাসুলের হক প্রিয় বন্ধুগণ বেদাত যারা করে তারা মুখে যতই রাসুলের সুন্নার কথা বলুক না কেন রাসুলের ভালোবাসার কথা বলুন তারা হচ্ছে রাসুলের নামে কপট ভালোবাসার অধিকারী তারা মূলত কপটতার শিকার তার রাসুলের প্রতি ভালোবাসার পরিবর্তে তারা কপটতা প্রদর্শন করছে যে রাসুলকে ভালোবাসবে তখন কখনোই সে বেদাত করতে পারে না প্রত্যেকটি বেদাতই সে হচ্ছে রাসুলের ভালোবাসার নামে সে একটা ভণ্ড বা সে ভণ্ডামি করে চলেছে 
প্রতারণা করে চলেছে যে রসুলের ভালোবাসা বের সে সর্বোচ্চ শূন্যতে পরেই সম্মানশীল হবে শূন্যতে প্রতি সম্মান দেখাবে সে কোনোভাবে বেদাতে অংশ নিতে পারে না বেদাতে অংশ নেওয়া মানে হচ্ছে রাসুলকে অপমান করা রাসুলের উপরে নিজের আমিত্বকে প্রকাশ করা কারণ আল্লাহ রসুল যা বলে গেছেন সেগুলো আমাদের জন্য অ্যানাফ কিন্তু কোনো বেদাতে এসে যদি বলে যে না রাসুলের রাসুলের যুগে এটা ছিল না এখনকার যুগে তো এটা দরকার আমরা এখন এটা করি তাহলে সে যেন আল্লাহ রাসুলের রেসালতকে সে কি করলো অসম্পূর্ণ মনে করলো যেন রাসুল সাল্লাম বলে যান না এখন আমাদের যুগের কারণে আমরা সেটা মনে করতেছি নাহজুবিল্লাহ আমিন জালে তো যাই হোক প্রিয় বন্ধুগণ রাসুলের প্রতি ভালোবাসার বা রাসুলের আনুগত্যের একটি প্রমাণ বিষয় হচ্ছে যে তার প্রতি আমরা পূর্ণ আনুগত্য দেখাবো এবং সুন্নত কোনো সকল বেদার থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকবো আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করেন আল্লাহম্মা আমিন আর দুটি বিষয় রয়েছে সেটি হচ্ছে যে মুসলিম নেতৃবৃন্দের প্রতি নসিহত সময় যদিও পার হয়ে যাচ্ছে যাই হোক সংক্ষেপে আমরা বলবো যে মুসলিম নেতৃবৃন্দের প্রতি নসিহত বলতে কি বুঝাই মুসলিম শাসকদের যে নসিহত বলতে কি বুঝাই ইমাম ইবনে হাজার আসকাল রহমহুল্লাহ কয়েকটি কথা বলেছেন আমরা শুধু তার কথাগুলো পড়ব ইমাম ইবনে হাজার রহমহুল্লাহ বলেছেন যে মুসলিম শাসকদের বা নেতৃবৃন্দের উপরে তাদের প্রতি নসিহত বলতে বুঝাই যে তাদের উপরে অর্পিত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে সহযোগিতা করব কারণ তারা আমাদের শাসক তারা শাসন কার্য পরিচালনা করে তারা প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে সুতরাং জনগণের দায়িত্ব হচ্ছে তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করা এটি তাদের হক এটি তাদের পাওনা এটা তাদের পাওনা যে তারা জনগণের কাছ থেকে সহযোগিতা পাবে আমরা তাদেরকে সহযোগিতা করব মুসলিম শাসকদেরকে তারপরে তারা যদি কোনো উদাসীন হয়ে কখনো উদাসীন হয়ে যায় কখনো যদি তারা ভুল পথে হাঁটতে শুরু করে আমরা তাদেরকে নসিহত করব তাদেরকে সতর্ক করব এবং তারা যদি অন্যায় কোনো কাজ করে ফেলে তাহলে আমরা সেখানে বিদ্রোহ না করে সংশোধনের চেষ্টা করব এই কথাগুলো কে বলছেন সহি বোখারির ভাষ্যকার আল্লামা ইবনু হাইজর রহমাহুল্লাহ যে তারা যদি ভুল ত্রুটি করে কোনো অন্যায় অপকর্মে লিপ্ত হয় তখন আমরা বিদ্রোহ না করে বিদ্রোহ বিশৃঙ্খলে লিপ্ত না হয়ে আমরা কি করব তাকে সংশোধন করার চেষ্টা করব এবং তার সাথে আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকব তা তার সাথে আমরা বিপরীত আমরা বিপরীতে তার বিরুদ্ধে আমরা যাব না এবং বিশৃঙ্খলা যারা করে সরকারের বিরুদ্ধে যারা বিশৃঙ্খল তাদেরকে আমরা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করব তারপরে তাদের জন্য সর্বোত্তম কল্যাণ কামনা হলো সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে অন্যায় জুলমের পথ থেকে তাদেরকে বাধা দেওয়া অর্থাৎ তারা যদি অন্যায় করে সেক্ষেত্রে আমরাও অন্যায় করব এমনটি না বরং আমরা সুন্দর পন্থায় মানে আচরণের ক্ষেত্রে কথা বলার ক্ষেত্রে সুন্দরতম পদ্ধতি অবলম্বন করে আমরা তাদেরকে জুলুমের পথে বাধা প্রদান করব সরকার অন্যায় করতেছে বলে আমরা বিদ্রোহ শুরু করলাম আমরা মানে সরকারের বদনাম চতুর্দিকে হইচই গণ্ডগোল শুরু করলাম এতে সরকার ক্ষিপ্ত হয় তার সেই জুলুম এবং জিজ্ঞাসা সে আরও বাড়িয়ে দেয় তখন মানুষের রক্তপাত হয় নিরপরাধ বহু মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় মানুষের সম্পদ হানি হয় সুতরাং বরং মুসলিম শাসকদের প্রতি জনগণের যে দায়িত্ব কর্তব্য তারা ভুল করলে সুন্দর ভাষায় আন্তরিকতার সাথে তাদের প্রতি পূর্ণ ভালোবাসা রেখে তাদেরকে সংশোধন করার চেষ্টা করা তাদেরকে নসিহত করা তাদের কাছে যাওয়া এবং তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করা তাদের বিরুদ্ধে বিশৃঙ্খলা করে তাদের তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাদের মধ্যে হইচই চিল্লাফাল্লা করে কখনোই তাদেরকে সুপথে ফিরিয়ে আনা যায় না বরং এর দ্বারা বরং জনগণই নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তারা রেগে যায় তখন তারা নানাভাবে জুলুম অত্যাচার শুরু করে প্রিয় সাথে বন্ধু সুতরাং এই হাদিসের এই অর্থ বুঝতে গিয়ে আমাদের সমাজে মুসলিমদের মাঝে মানে চরম বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে যার কারণে স মানে শাসক এবং জনগণ সব সময় যেন মানে দুই মেরুর দুইটি দল সব সময় মানে এক দল আরেক দলের জন্য বিপক্ষে সরকার আছে এক পক্ষে জনগণ আরেক পক্ষে না উচিত তো ছিল জনগণ এবং শাসক সম্মিলিতভাবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং জন রাষ্ট্রের কল্যাণ করা মানুষের কল্যাণ করা দিনের কল্যাণ করা এটা তো উচিত ছিল দুর্ভাগ্য আমাদের শাসকরা হচ্ছে জাহেল আমাদের জনগণও জাহেল যার কারণে সরকার মানে তারাও যেভাবে অজ্ঞতার পরিচয় দেয় তারাও নানাভাবে জুলুম নির্যাতনকে মানুষকে দমন নিপীড়ন চালায় মানুষও তখন ওই ইসলামের যে মূল নীতি সেখান থেকে দূরে থাকার কারণে তারা সরকারের বিরুদ্ধে নানা উশৃঙ্খল বক্তব্য দেয় মারামারি ঝড়া ঝগড়া এবং মানে ওদের হরতাল এই মিছিল মিটিং দিয়ে মানে পরিবেশ নষ্ট করে ফেলে তো মনে হচ্ছে যে দুইটি সম্পূর্ণ মানে মানে বিবাদমান দুটি গ্রুপ অথচ উচিত তো এটা ছিল না সরকারের 
দালালি নয় বরং সরকারের কল্যাণ কামিতে থাকতে হবে দালালি কাকে বলা হয় দালালি বলা হয় যে সরকার অন্যায় করলো তাকে ন্যায় বলে স্বীকার করে এটাকে বলা হয় দালালি এটা তো দালালি নয় সরকার অন্যায় করলে তার কাছে গিয়ে তাকে সংশোধন করা তাকে বোঝানো তার মানে তাকে সৎ পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে এটা এটা হচ্ছে করণীয় আর দালালি বলা হয় যে সরকার যা বলবে সত্য বললেও হাঁ মিথ্যা বললেও হাঁ না এটা এটার নাম হচ্ছে দালালি বরং সরকারের অর্থে কি করা মানে হককে গোপন রাখা এটা হচ্ছে দালালি এটা না যায় সম্পূর্ণ হারাম কোনো আলেম কোনো মুসলিম ব্যক্তি যদি সরকারের অর্থ পাওয়ার কারণে বা সরকারের কোনো সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে সত্যকে ধামা চাপা দেয় এবং সরকারের জুলুমকে স্বীকার করে জুলুমকে স্বীকৃতি দেয় তাহলে সে হচ্ছে দালাল সে হচ্ছে সে হচ্ছে অপরাধী এবং সে আল্লাহর কাছেও সে নিকৃষ্ট মানুষের কাছেও সে নিকৃষ্ট এটা সম্পূর্ণ হারাম এবং নাজায়েজ কিন্তু সরকারের সাথে তাকে 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 সহযোগিতা করা সে ভুল করলে তাকে সংশোধন করা তাকে বোঝানো তাকে নসিহত করা হ্যাঁ সে যদি মানে গুণার কাজ করে তাকে সং কারণ মানুষ মাত্রই ভুল হতে পারে সব মানুষেরই ভুল হয় সুতরাং সরকারের ভুল হতে পারে এটা স্বাভাবিক তারা আসমান থেকে নেমে আসে ফেরেস্তা নয় কিন্তু আমরা দুর্ভাগ্য সত্য এই হাদিসের অর্থকে সঠিকভাবে উপলব্ধি না করার কারণে আমরা সম্পূর্ণ সর্বদাই যেন সরকার এবং জনগণ সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী মারামারি কাটাকাটি হানাহানিতে যেন লিপ্ত যার কারণে দেশ ধ্বংস হয় জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় মানুষের ধন সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয় আল্লাহ তালা আমাদের সঠিকভাবে বোঝার তফি দান করুন আল্লাহ আমিন প্রিয় বন্ধুগুলো সর্বশেষ যেটি যে জিনিসটি বলবো হাদিসের সর্বশেষ যে কথাটি বলা হয়েছে সেটি হচ্ছে মুসলিম জনগণের জন্য কল্যাণ কামনা নসিহত মুসলিম জনগণ এর অর্থ কি অর্থাৎ প্রিয় বন্ধুগণ দেখেন মানুষ আল্লাহ সুবহান তালা সবাইকে সমান জ্ঞান দেন নেই তো সুতরাং আমি যখন কারো কল্যাণ চাব কারো কল্যাণ কামনা করব তখন আমার কর্তব্য হবে তার তার কল্যাণ কামনা তাকে নস মানে তাকে সংশোধন করা সে যদি ভুল করে তাকে সংশোধন করা তাকে সৎ কাজে আদেশ করা কোনো যদি সে সে যদি কোনো বিষয় না জানে তাকে জানানো সে যদি গুণার কাজে লিপ্ত হয় তাকে গোপনে ডেকে সংশোধন করার চেষ্টা করা তাকে দিনে এলেম দান করা অজ্ঞ জাহেলদেরকে দিনে দিকে দাওয়াত দেওয়া অমুসলিম দিকে ইসলাম দিকে আহ্বান জানানো এটি হচ্ছে তাদের হক তাদের পাওনা একই মুসলিম এক মুসলিম আরেক মুসলিম প্রতি নসিহত করার অর্থ হচ্ছে এটাই প্রিয় বন্ধুগণ তারপরে যারা বড় তারা ছোটদেরকে স্নেহ করবে ছোটরা বড়দেরকে শ্রদ্ধা করবে দয়া করবে কাউকে কেউ কারো প্রতি জুলুম করবে না অত্যাচার করবে না কেউ কারো হক নষ্ট করবে না সে যদি পরামর্শ চায় পরামর্শ দিবে সালাম দিলে উত্তর দিবে হাঁচি দিলে জবাব দিবে মৃত্যুবরণ করলে জানাজে অংশগ্রহণ করবে দাওয়াত দিলে অংশগ্রহণ করবে সে কোনো যদি উপদেশ চায় তাকে সদুপদেশ দিবে এগুলো তাদের এটি হচ্ছে তাদের হক কারো গোপন কোনো পাপাচার আপনার যদি চোখে পড়ে আপনি সেটা জনসম্মুখে প্রকাশ করবেন না বরং সেটা গোপন রাখবেন এবং পারলে তার কাছে গিয়ে তাকে সংশোধন করার চেষ্টা করবেন প্রিয় সাথে বন্ধুগণ কোনোভাবেই তার যেন ক্ষতি না হয় সেই সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে এটি মুসলিমের এক মুসলিম এবং আরেক মুসলিমের কল্যাণ কামনার অন্তর্ভুক্ত ইমাম নহিম নবাবি রহমহল্লাহ এটি বলেছেন যে তাদেরকে দুনিয়া বাঁকড়াতে মূল্য কল্যাণজনক বিষয় নির্দেশনা দেওয়া এবং দিন অজানা বিষয়ে জ্ঞান দান করা এবং তাদেরকে এই কাজে সহযোগিতা করা পারস্পরিক দোষ ত্রুটিগুলোকে গোপন রাখা এবং সংশোধন করার চেষ্টা করা ক্ষতি এবং কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা হিত সাধনের চেষ্টা করা দয়া ও নিষ্ঠার সাথে তাদেরকে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ করা সকলের প্রতি সংবেদনশীল হওয়া বড়দেরকে শ্রোতা ছোটদের প্রতি দয়া পরবশ হওয়া উত্তম পরামর্শ উপদেশ দেওয়া ধোকা ও হিংসা বিদ্বেষ পরিত্যাগ করা নিজেদের অপছন্দনীয় বস্তু থেকে তাদেরকে অপছন্দ তাদের জন্য অপছন্দ করা তাদের জন্য ধন সম্পদ ইজ্জতের হেফাজত করা মোট কথা সার্বিক দিক থেকে সাধারণ মুসলিমদের সহযোগিতা করা এটা ইমাম নবী রহমহল্লাহ বলেছেন শুধু আরেকটা জিনিস বলবো যে এটি শুধু মুসলিমদের জন্য না অমুসলিমদের জন্য আমাদের কল্যাণ কামনা করতে হবে অর্থাৎ তাদেরকে ইসলাম দিকে দাওয়াত দিতে হবে তারাও জাহান বাগন দিয়ে ছুটে চলেছে আমাদের উচিত তাদেরকে জান্নাতে দিকে নিয়ে আসা তাদেরকে মুক্তির পথ দেখানো তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া এটি তাদের কল্যাণ কামনা অন্তর্ভুক্ত কারণ তারা নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে আমি চাই না আমার কোনো অমুসলিম ভাই ধ্বংস হয়ে যাক জাহান নামে আগুনে পতিত হোক আমরা এটা চাই না সেও মুক্তির পথে ফিরে আসুক সেও জান্নাতের পথে ফিরে আসুক ধ্বংস হাত থেকে সেও রক্ষা পাক এটা আমরা চাই এটাই হচ্ছে অন্য ভাইয়ের প্রতি সেটা অমুসলিম হলেও তার প্রতি আমার কল্যাণ কামনার অন্তর্ভুক্ত প্রিয় বন্ধুগণ আল্লাহ তালা কোরআনে করিম না আমাদেরকে বলেছেন যে চারটি কাজ ছাড়া কেউ মুক্তি পাবে না সুরা আসরের মধ্যে বলেছেন যে তার মধ্যে একটি হচ্ছে ইল্লাহ এমন ও আমরা সলে হাত নিজে ইমান আনবে সৎকর্ম করবে পাশাপাশি অতা অসবের হাককে অতা অসবের সবরি একে অপরের জন্য একে অপরকে সত্যের দিকে আহ্বান জানাবে এবং ধৈর্যের ধৈর্য ধারণে নসিহত করবে
ভুল পথ থেকে সত্য পথের দিকে পথ নির্দেশনা দেবে এটি হচ্ছে মুসলিমের এক মুসলিমের প্রতি আরেক মুসলিমের হক এবং এটি এর অন্তর্ভুক্ত এটি হচ্ছে নসিহতের অন্তর্ভুক্ত আলমগণ এটা উল্লেখ করেছেন যে এই নসিহত করাটা এটা ফরজে আইন কখনো কখনো এটা ফরজে আইন কখনো কখনো ফরজে কেফা আয়া সর্বত সর্বোপরি কথা হলো প্রিয় বন্ধুগণ দিন ইসলাম পুরোটাই হচ্ছে নসিহতের প্রতিষ্ঠিত সুতরাং আমরা সকল অবস্থায় একে অপরের জন্য নসিহত করব আমরা মানুষ একজন মানুষ আরেকজন মানুষের নসিহত করব সে আমার বন্ধু পরিচিত অপরিচিত আমার রাস্তার যে কোনো পথিক হ্যাঁ মানে নিকটাত্মীয় হোক দূরের কেউ হোক সকল অবস্থায় আমি তার কল্যাণ চাব এবং তার প্রতি যেগুলো আমার হক রয়েছে সেগুলোকে আমি মানে দেব এটি হচ্ছে মুসলিমের হক তো এবং সেই সাথে রাষ্ট্রপ্রধানদের যে হক সেটা আমরা তাদেরকে দেব পাশাপাশি আল্লাহ রসুলের যে হক সেটা আমরা দেব আল্লাহ কিতাবের প্রতি যে হক রয়েছে পাওনা রয়েছে সেটা আমরা দেব এবং আল্লাহর যে হক রয়েছে সেটা আমরা দেব এটা যদি আমরা করতে পারি তবে প্রকৃতভাবে প্রকৃতভাবে আমরা এই নসিহতের হাদিসকে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হলাম প্রিয় সাথে বন্ধু কোনো কথা লম্বা নয় যদিও আমাদের নির্ধারিত সময় থেকে কিছুটা সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে আমরা আল্লাহ রব্বুল আলমী কাছে দোয়া করি তিনি যেন আমাদেরকে এই হাদিসের মর্মার্থ গভীরভাবে উপলব্ধি করে বাস্তব জীবনে এ প্রয়োগ ঘটানোর তফিক দান করেন আল্লাহ মামিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের মাঝে যে সমস্ত অপূর্ণতা রয়েছে ভুল ভ্রান্তি ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে গুণাহ রয়েছে সেগুলো যেন পূর্ণত পূর্ণতা দান করেন সেগুলো থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে হেফাজত করেন এবং আমরা একটি সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা লাভ করতে পারি গড়তে পারি এক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা নিয়ে আমরা একটি চমৎকার ইমান এবং ভালোবাসাপূর্ণ রাষ্ট্র এবং সমাজ ব্যবস্থা করতে পারি আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে তফি দান করুন আল্লাহ আমিন এতক্ষণ যে আমরা এতক্ষণ যারা আমার আলোচনায় ছিলেন তাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞ কৃতজ্ঞতা জানি এবং আগামী বৃহস্পতিবারের ক্লাসে আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি ইনশা আল্লাহ আগামী বৃহস্পতিবারে আমাদের ক্লাস শুরু হবে তৌহিদের ওপরে তাই আমি সবাইকে সেই তৌহিদের ক্লাসের উদাত্ত ক্লাসে উপস্থিত হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি অগ্রিমভাবে এবং আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ বা টেলিগ্রাম গ্রুপে ইনশা আল্লাহ আমাদের তৌহিদের যে নির্ধারিত সিলেবাস সেই সিলেবাসের পিডিএফ কপি সরবরাহ করা হবে আপনারা সেখান থেকে অবশ্যই ডাউনলোড করে নেওয়ার চেষ্টা করবেন সাথে যদি যাদের সময় প্রিন্ট আউট করে নেবেন এবং আমাদের এই পেজ তথা বাংলা দেওয়া লাইভ পেজ যেখানে এখন আমরা লাইভ করছি সেখানেও ইনশাআল্লাহ আমরা সেই পিডিএফ কপির লিংক দেব আপনারা সেখান থেকেও ডাউনলোড করে নিতে পারবেন তো সে পর্যন্ত আল্লাহ তারা সবাইকে ভালো রাখুন সুস্থ রাখুন সে প্রত্যাশা ব্যক্ত করে এবং আবারও সকলে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি হায়দা সাল নবী মোহাম্মদ ওয়াল আলহি ওসাহি আজমাইন وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته